இனிமையான குரல் வளம் தரும் கீரை பருப்பு கூட்டு குழம்பு செய்வது எப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தூதுவளை பதினாலு இலைய வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் துவரம்பருப்பு நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி நான்கு எடுத்து வச்சுக்கணும் வெங்காயம் நான்கு நறுக்கியது கருவேப்பிலை அரை கப் எடுத்து வச்சுக்கணும் எண்ணெய் ஐம்பது மில்லி உப்பு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கணும் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கடுகுழுந்து சிறிதளவு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தூதுவளை இலைய அளவு செம்பு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கோம் அந்த தூதுவளை இலைய வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு இந்த தண்ணி மட்டும்தான் தேவை அதனால் இலைய எடுத்துடலாம் இந்த தண்ணியில் நம்ம துவரம் பருப்பை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த கூட்டோட டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பருப்பை கொத்தமல்லி தலையை தனி எடுத்து வச்சுக்கணும் வானை இலையில் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகுழிந்து போட்டுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா காடுகுழிந்து நல்லா வெடிச்சு வர பதத்தில் இளங்கருவி இப்படியாக சேர்த்துக்கணும் வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நன்றாக வந்து அதை கிளறி விடணும் கருகாம அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தலையை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்க மல்லி தலை எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து விட்டு நம்ம கிண்டிக்கணும் நல்லா அந்த இலை வந்து கருகாமல் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் நன்றாக வந்து நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துடணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்த உடனே நம்ம லைட்டாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் இதில் மஞ்சள் பொடி மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு வர பதத்தில் தூதுவளை இலையை வேக வச்சதில் வந்து நம்ம பருப்பை வேக வச்சுருந்ததை இப்போ நம்ம சேர்க்குறோம் அதோடு இந்த தூதுவளை இலை சாறு இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடுக்கு தோசை இட்லிக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டா மிகவும் சுவையாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது இதை நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு கிளறி விட்டு சர்வ் பண்ணலாம் எங்கள் சேனல் வீடியோ பாருங்கள் நன்றி அன்புடன் இறைவனின் கருணை ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அவர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்யூ